Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Ich hatte nun zwei Wochen Zeit, mir das aktuelle Chromebook von Samsung etwas genauer anzuschauen und in diesem Video möchte ich euch meine Eindrücke schildern und klären, für wen sich dieses Notebook besonders eignet und für wen eher nicht. Viel Spaß beim Zuschauen, jetzt geht's los! Das Chromebook kommt in einer recht unspektakulären und einfach gehaltenen Verpackung. Im Lieferumfang befindet sich lediglich das Netzteil, ein Stromkabel, eine Kurzanleitung sowie natürlich Garantieinformationen und natürlich das Chromebook selbst. Nach dem Auspacken fiel mir eigentlich sofort das Gewicht des Chromebooks auf. Mit ca. 1,13 kg ist es nämlich wirklich angenehm leicht. Das Gehäuse besteht nahezu ausschließlich aus Kunststoff. Das Chromebook fühlt sich dabei nicht besonders hochwertig, aber auch keinesfalls billig an. Außerdem ist es gut verarbeitet, die Tasten haben allesamt einen guten Druckpunkt und mit der Tastatur kann man wirklich sehr schön und angenehm tippen. Was mich stört ist die Tatsache, dass diese Tastatur nicht beleuchtet ist, denn gerade im Dunkeln ist das ein ziemlicher Nachteil. In diesem Preissegment dürfte das Ganze für die meisten Nutzer allerdings verschmerzbar sein. Preis ist ein gutes Stichwort, denn das Samsung Chromebook gibt es schon ab momentan ca. 280 Euro für die Wi-Fi Only bzw. ca. 340 Euro für die 3G Version. Dafür bekommt man dann ein 11,6 Zoll großes mattes LED Display, das mit 1366 x 768 Pixeln auflöst, einen Exynos 5250 Dual Core Prozessor mit 1,7 GHz je Kern, dabei haben wir zwei Cortex A15 Kerne, außerdem 2 GB Arbeitsspeicher sowie 16 GB internen Speicher als SSD, der natürlich via SD-Karte erweitert werden kann. Das Samsung Chromebook ist ca. 17,5 mm dünn. An Anschlüssen bzw. Einschüben findet man zum einen den schon erwähnten Einschub für eine SD-Speicherkarte, außerdem den Audioeingang, wo ihr zum Beispiel ein Headset anschließen könnt. Auf der Oberseite dann natürlich den Anschluss für das Netzteil, daneben einen vollwertigen HDMI-Port, einen USB-Anschluss sowie einen USB 3.0 Anschluss und außerdem natürlich noch den Einschub für die SIM-Karte. Durch die handlichen Maße und das angenehme Gewicht eignet sich das Chromebook natürlich auch super für die Benutzung unterwegs. Ich persönlich habe dabei meist Akkulaufzeiten zwischen 6 und 8 Stunden erreicht. Das Display ist mit ca. 200 Nit oder Kandelar nicht besonders hell, stellt Inhalte aber ausreichend scharf und realistisch dar. Wenn nicht gerade direkt die Sonne drauf scheint, kann man das meiste auch problemlos ablesen. Der das ist natürlich der Tatsache, dass es matt ist zu verdanken. Was mir besonders gut gefallen hat, ist das eingebaute 3G-Modul. Einfach eine SIM-Karte einlegen und schon kann man beispielsweise im Zug oder in der S-Bahn problemlos und überall online gehen. Das Samsung Chromebook bietet viele neue Nutzungsansätze von Google Docs über Google Hangouts bis hin zum 100 GB großen Cloud Speicher, der euch zwei Jahre lang kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Konkret bedeutet dies, dass man nahezu alle seine Dateien in der Cloud hat. Wer schon jetzt viel mit Google Diensten arbeitet, für den ist das Chromebook meiner Meinung nach wirklich perfekt geeignet. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich eher zum Surfen oder zum Schreiben von Online Artikeln eignet. Gerade die Surf-Performance ist für so ein günstiges Gerät nämlich wirklich hervorragend und auch Videos können größtenteils problemlos und ruckelfrei angeschaut werden. Chrome OS ist nicht Windows oder Mac OS und dementsprechend gibt es einen Großteil der euch bekannten Apps für dieses Betriebssystem nicht bzw. noch nicht. Chrome OS ist eigentlich ein einziger Browser, in dem alle wichtigen Google Services implementiert sind. YouTube, Google Mail, Google Maps, Google Docs, Google Plus und vieles mehr sollen bekannte Windows Programme ersetzen. Im Chrome Web Store bekommt ihr dann eine gute Übersicht über alle verfügbaren Apps. Ich persönlich nutze schon lange Google Mail und natürlich auch YouTube. Die Integration dieser beiden Apps bzw. Services hat mir persönlich beim Chromebook am besten gefallen. Denn gerade zum E-Mails abarbeiten eignet sich dieses Notebook wirklich super. Was ist nun also mein abschließendes Fazit zum Samsung Chromebook und für wen eignet es sich besonders? Meiner Meinung nach ist das Chromebook perfekt für alle jüngeren Leute, die ein Notebook zum Surfen bzw. für die Nutzung unterwegs suchen, aber auch für ältere Menschen, denen Windows zum Beispiel zu kompliziert und zu umständlich ist, ist Chrome OS wirklich sehr gut geeignet. Zum wirklich produktiven Arbeiten fehlt ein etwas größeres Display sowie mächtigere Office-Apps. Für 280 Euro bekommt man allerdings ein wirklich 
überzeugendes Consumer Notebook, das preisleistungstechnisch definitiv sehr weit oben anzusiedeln ist. Wem Chrome OS bzw. das gesamte Konzept gefällt, der sollte dem Chromebook durchaus mal eine Chance geben. Leute, das war auch schon wieder das Review zum aktuellen Samsung Chromebook Series 3. Ich hoffe natürlich, wie immer, das Video hat euch gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage in diesem Sinne Ciao, bis zum nächsten Mal.